그러니까 강해지려고 그러면 뭐가 있어야 돼요? Word of God 하나님의 말씀이 Lives in you, in us 우리 안에 하나님의 말씀이 살아 있으면 뭐를 해도 강하다 겉으로는 뭐 이렇게 알통 나오고 뭐 강한 것 같아도 말씀이 없으면 힘이 없어요 안녕하십니까 정철입니다 정철의 요한일서 영어로 통독 암송 23번째 시간입니다 말씀은 1st John 2.14b 요한일서 2장 14절 후반부입니다 자 다함께 구 외치고 시작할까요? 준비 시작 성령 충만 영어 민통 아. 자 지난 시간 말씀이 I write to you dear children 나는 당신네들에게 씁니다 사랑하는 자녀들이여 Because you know the father 왜냐하면 당신네들이 father 아버지를 알고 있기 때문입니다 I write to your fathers 아비들이여 내가 당신네들에게 쓰는 것은 Because you know him 당신네들이 그분을 알고 있기 때문에 Who is from the beginning 처음부터 계신 분을 알고 있기 때문에 씁니다 자 이어지는 말씀 I write to you young men because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one 뭐 앞에 나왔던 말씀들이 반복되기 때문에 다 알아들을 수 있지요 자 볼까요 I write to you young men I write to you young men 젊은이들이여 내가 당신네들에게 쓰는 것은 Because you are strong. Because you are strong. 당신네들이 strong하기 때문에 강하기 때문에 쓰는 것입니다. 이 젊은이들이 강해요. 왜 강하냐? And the word of God lives in you. 그래서 the word of God, 하나님의 말씀이 lives in you. 당신네들 안에 살아있기 때문에 강해서 강한 이유가 뭐예요? The word of God. 하나님의 말씀이 lives in you. 당신들 안에 살아있기 때문에 그 말씀의 힘을 가지고 뭘 했다? And you have overcome. And you have overcome the evil one. The evil one. 그 말씀의 힘을 가지고 you have overcome the evil one. 그 악한 자를 overcome 이겼기 때문에. 그래서 because er로에서 쭉 연결이 되는 거야. Because you are strong, 강한데 왜 강하냐? The word of the word of God, 하나님의 말씀이 너희들 안에 살고 있어서 그걸 가지고 you have overcome the evil one, 악한 자를 이겼습니다. 그래서 내가 너희들한테 편지를 쓰고 있는 것이다. 그런 말씀이에요. 그러니까 강해질라 그러면은 뭐가 있어야 돼요? Word of God, 하나님의 말씀이 lives in you and me in us 우리 안에 하나님의 말씀이 살아 있으면 뭐를 해도 강하다 겉으로는 뭐 이렇게 알통 나오고 뭐 강한 것 같아도 말씀이 없으면 힘이 없어요 음. 자 다시 한번 가볼까요 I write to you young men I write to you young men 젊은이들이요 내가 당신네들에게 쓰는 것은 Because you are strong. Because you are strong. 당신네들이 강하기 때문에 어떻게 강하냐? And the word of God lives in you. And the word of God, 하나님의 말씀이 lives in you. 당신네들 안에 살아 있어서 강하다. 그래 가지고. And you have overcome. And you have overcome the evil one. The evil one. 악한 자를 이겼습니다. 그러니까 지금까지 편지 나가는 거로 봐서는. 이단들이 와서 공격을 해대고 그러지만 은이 교인들이 전부 하나로 뭉쳐가지고 방어를 잘하고 있는 거죠. 그죠? 방어를 이단들의 공격을 Children은 Children대로 Fathers는 Fathers대로 Young Man이 나서서 젊은이들이 Word of God이 살아서 움직이면서 젊은이들이 약 악한 자를 무찌르고 이렇게 한 똥똥 뭉쳐 있는 그 교회의 모습을 우리가 상상할 수가 있어요. 자, 들어볼까요? I write to you, young men, 
because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. 자, 한번 더. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. 자, 따라해볼까요? I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Mondo. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Shadowing. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Mundo. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Ta, mundo. I write to you, young men, because you are strong, and the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. Ta, 좋죠? 엄지쳐. 좋아요 눌러서 추천해 주시고 아직도 구독 중이 아닌 상태로 듣고 계신 분은 구독을 눌러서 구독 중으로 바꿔 주시고 또 공유를 눌러서 아직도 이 좋은 강좌가 있다는 걸 모르고 계신 분들한테 이 강좌를 동영상으로 보내 주시기 바랍니다. 자, 라이팅 끝까지 꼼꼼하게 하시고 약 10분간 반복 낭송해서 우리말처럼 술술 나오도록 연습해 주시기 바랍니다. 이게 눈으로 보고 뭐 이렇게 하면은 다 아는 것 같아도 입으로 나오는 데가 진짜 오래 걸립니다 이게 그래서 계속 반복해서 이게 바위에 글씨가 패여들듯이 이렇게 반복하는 게 아주 중요합니다 자 그러면 10개명을 함께 영어로 낭송하도록 하죠 The Ten Commandments One you shall have no other gods before me. 2. You shall not make for yourself an idol in the form of anything, and you shall not bow down to them or worship them. 3. You shall not misuse the name of the Lord your God. 4. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 5. Honor your father and your mother. 6. You shall not murder. 7. You shall not commit adultery. 8. You shall not steal. 9. You shall not give false testimony against your neighbor. 10. You shall not covet your neighbor's belongings. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the Righteous One. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. We know that we have come to know Him, if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar and the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in him. Whoever claims to live in him must live as Jesus did. Dear friends, I am not writing you a new command, but an old one, which you have had since the beginning. This old command is the message you have heard. Yet I am writing you a new command. Its truth is seen in him and in you. Because the darkness is passing, and the true light is already shining. 
Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still in the darkness. Anyone who loves their brother and sister lives in the light, and there is nothing in them to make them stumble. But anyone who hates a brother or sister is in the darkness, and walks around in the darkness. They do not know where they are going, because the darkness has blinded them. I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the Word of God lives in you, and you have overcome the evil one.